黄泉，回头无门。他来这黄泉路，只能前进，不能退后。凯旋，别白费力气了。你给我闭嘴！胡爷的解决不了的事儿，你回去了也是白搭。咱们现在离人头店不远，跟我合作。也许还有条生路。云图店，姓乔的，你到底有什么猫腻？说，给我撒手！合着你们打一开始就没想让我活着出去是吧？啊？这么高说下去，天空铁定死绝了。真厉害！看来老金这一次是彻底没戏了。呸！别胡说，这千年内丹必须得想办法拿到它。或许这无极盘有下去的办法。姐，姐夫，这是什么东西啊？刚才还没有，应该是刚才逆转无极盘才出现的。边的旗杆，正好说明了这里有异国，人类不可对抗的外力，要镇压了。这就像我们摸金校尉，到了大学，必须要在东北小山点一根蜡烛，是一个道理。还有，这木头和宝剑，也是用来镇压和封印的重要道具。姐夫，你是说，这个里有脏东西？先是遇到了盖棺定论，随后又是死刑棺。看来建造这里机关的不是别人，正是秘文中那名唯一的幸存者。这里所有的布局都像是在告诫我，千万不可以进入地宫。不好，胖子。我的祖上曾经金算盘说过，白起在被秦皇赐死之前，就已经掌握了长生不老之术。可惜呀、啊，秦皇穷尽一生寻遍海外，没成想，这白起却把这个秘密藏在了平山。相传，只要找到那把万人图，就能获得长生不老之术。连南宋那批摸金校尉，就是奉命而来的。真不愧是金算盘手底下出来的，跟你主子一个臭德行。陪着送一句话，别说长生不老，都是扯淡。就算是真的，人在该死的时候，也别勉强。你说的对，那我就赏你个痛快的。二爷，你听。
你们几个去那边。你来喽。真有万人，老子也绝对不会让你带出平山的。能把接收到的信息以低频加倍放大，发出类似蝙蝠一样的声波攻击，不知不觉就会进入催眠状态。乔尔尼，我们这一路遇到的机关，都是那些魔金校尉前辈在警告我们，不要再往前去了。会死更多人的，收手吧。人们都说生死有命，但是我却从来不信命。今天如果找不到万人图，你们谁都别想离开。只要这地宫的门一关，没有人知道这里发生了什么。好，既然这万人图有你说的那么厉害，我就帮你找到他。老胡，不过你得答应我一个条件：找到万人图之后，放了我朋友。一言为定。
你杀过人吗？我杀过。动手！嗯，等等。